Hi guys, welcome to the Aditya Job Creative Channel. Thank you for your love and support. Manki thousand subscribers and the manki reach out on Jarigindi. Eros date mochi 27th October 2022. Okay na? Thursday. Exactly 45 days in the channel start chessy. Thousand subscribers count and the reach out on Jarigindi. Okay na? So thank you very much. Videos ni purti ka chodandi. Waka new subscribe rayun te matgu. Mir chala like and a cheptano. Yendu kuante. Manam DRD work summon in China, walk a playlist and the create shed in Jarigindi. Quantitative aptitude summon in China, concept of pattern in Jarigindi. Okay, I'm a neatiga practice at me reasoning at the reasoning of quanta the quantum model paper the model paper. Prati the Miki available gound. So mir vera the great early church house and panledo. Dine Kartika practice and next to Manamo, thousand subscribers. I say, Manaka live chase a facility and the Evadon Jarutunde, YouTube. So I put work on in upload chaser and gada offline. Can you put? Next Sunday, next Sunday, Manaki, 30 October 2022, 10 a.m. Ki, Prati Wakuru, maximum live crowd and get try chandi. Okay, na? live low, Mikuna cushions and away, Adagandi. Ada RRB exam Gurinjan Avachu, DRD Gurinjan Avachu, mock test Elaga, item Chayali, Ella analysis chess quali, Prati each and every doubt, Miki, there is a doubt on the doubt Adagandi. Then the Mano discuss the doubt session in the Pitano and a first live Chay Botanum. Okay, now we have a model paper 10 hours. So, model paper 11. If video, like this and subscribe. Okay, now model paper 11 and discuss the concepts. You need to explain the concepts. You need to the notebook. You need to the practice. You need to and Ravi. Tapan and Ravi and Trisha shared a cake. What is this? Tapan, Tapan, Tia. Ravini R. Okay, Trishani T R. Anukonano. Share a cake. Waka cake ni share chess kunaranda. Waka cake ni villain chessero. Share chess kunaranda. The cake chess kunatapudo. Tapan had one by three of eternal. One by three bagamu tapan kuchinanta. Tapan and de ina. One by three. Nino Nino yen chaster and de. Manaki easy guard the odon goso. This cake is the same as the cake. This cake is the same as the cake. Total is the same as Six parts of the cake. This is the same as 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 the Okay, this is the same Okay, Trisha had 1 by 2 of it. That is 1 by 2. That is 6 1 by 2. What do you think? Remaining lona, rest lona, and sun leather. That is 6 parts lona, 1 by 2. You know, just assume that 6 parts are the same. That is 1 by 2. 6 parts into 1 by 2. Pote in any part londe. You can three parts of say. Okay, the rest. Ravi had the rest. And the remaining any part londe. Avi Ravi V. Already two plus three. Five IP. One part on the gada. Part and the Ravi the Rundi. I the Benamlo Alachepto. Benamlo Alachepto. One by part and the one by. You can a total six parts. Six parts low. Walk a part on the and one by six than matter. One by. 6th and the answer X rank was 12th from the top. X rank and the pine inch 12th rank and X rank and the pine inch E video X pine inch 12th rank. Okay, if the total number of students in the class was 16, class of students and the total 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 is equal to 16. The X then X rank from the bottom for the class and X rank and the bottom ninji yanta anadamat. Yelan tapuman a formula intend total is equal to left to plus right to minus one. Total and the chado sixteen left to left and day other pine in chavochu can in chavochu. Yedo number this kun left and then pine in this kuntana panindu plus r and the manatilidu. Padhara lagayende panindu 
क्रॉस वेरीफाई चुस्कने फाइव अवद मैं आंसर मैं आंसर एंत फाइव क्रॉस वेरीफाई चुनाव मन तपाइप चूस क्रॉस वेरीफाई अलग चुस्को लफ्ट ट्वेलव प्लस फाइव सिक्सटी मैनस वन ट्वेलव प्लस फाइव सैवीन मैनस वन एंत सिक्सटीन सिक्सटीन की सिक्सटीन ईक्वल लेदा सो आधा क्रॉस वेरीफाई चुस्काली ओके इपू मन फिफ्त एक्स अने बाटम नीचे फिफ्त यां मन आंसर अब्ल्यूटी जी जेड डबल्यू अने मन की सिरीज इवेदन जी ओके अच्छे दी फार्म फाउदन अंत मिस्सी सिरीज रीजनिंग मिस्सींग सिरीज एपड़ना सर इच्छे फस्ट लैटर ने मैं रेफरेंस चूड़ी फस्ट लैटर कुदरपोते रेडो लैटर नहीं चूड़ी रेडो लैटर कुदरपोते क्रॉस वेरीफाई चुस्काली ओके मैं एपड़ना फस्ट लैटर चूड़ी एपड़ना फोर डबल्यू अने इवे मूड टी अने इवे एडु इरव आर इरव मूड ओके नागू एंत क्या इच्छा प्लस थ्री इच्छा इरव मूड की एंत क्या इच्छा इरव आर की प्लस थ्री इच्छा इरव की एंत क्या इच्छा प्लस थ्री इच्छा अंत ओवराल फाइया प्लस थ्री गैपनी फाइया दी अंत क्यू पदे पी पदार एम पदमू इपड़ी पदहे की प्लस थ्री कल एंते पदहे की इरव इरव लैटर टी पदहार प्लस मूड कल एंत पन्मद पन्मदे अंतड़ा यस पदमू की प्लस थ्री कल सिक्सटीन सिक्सटीन का बटी एंत पी मैं आंसर फैनल टीएसपी अने मन की रईट आसर अ यांगि आफ् द डिप्रेषन आफ् द फुट आफ ए आफ ए बिल फ्रम दाप आफ ए टवर इज़ फिफ्टी मीटर एवे फ्रम द फिफ्टी मीटर एवे सिक्टी डिग्री आव ऐट इज़ द टवर अना ओके इक मन की टवर उम्मीदों जी टवर इकड़ेमना टवर टवर अच्छे द यांगि आफ् द डिप्रेषन आफ द फुट फुटे डोन सैड डोन सैड इध बिल अदक बिल अ बिल्कुल द फुट आफ द बिल फ्रम द टाप आफ ए टवर इज़ फिफ्टी मीटर एवे सिक्सटी डिग्री अना टवर नीं इकड वरक फुट वरक उस्टन एंतना फिफ्टी मीटर्स अटुना ओके यांगि अंतिचा सिक्टी डिग्री इच्छा ओके इपड़ दी टैन टेट अप्लाई चे मन वे मन का टवर् हईट टवर् हईट कावाली सो मन की सिक्टी डिग्री यांगल यूज टैन सिक्ट वाल्यू एंत टैन सिक्टी डिग्री इज ईक्वल टू आजिट बजम टवर ने टी अफ्टी इक फिफ्टी उदे फिफ्टी उन्टे कदा ओके टैन सिक्टी वाल्यू रूट थ्री इज ईक्वल टू टवर फिफ्टी थ्री इज ईक्वल टू फिफ्टी रूट थ्री मीटर अन्ट टवर तालूक हईट एंत फिफ्टी रूट थ्री मीटर इच्छा अं कंक्लूजन इच्छा मन की स्टेट इच्छा स्टेट वाक्य सेंटे रूप में इस्ाड़ोस मन की वन डग्रम मन रायल ओके इपड़ आल शारक आर् फिश आल शारक आर् फिश अना नीन शारक यस अल शारक आर् फिश अटे विधा ड्रा चेयरि ओके मुझे एला ड्रा चेय फस्ट ने All sharks are fish and day. Sharks will want to lop on day. Fish bite on Tuesday. Okay na? Right. Next to no fish is a snake. Snake anta vaka fishu koda kaadu anta nadu. Vaka fishu koda snake kaadu. Snake ko kaadu anta nadu dalmar. Okay. And the snake ki fish ki eight one the samandham ledu and chiptu nadu dalmar. Okay. Ipur conclusion grande. Yeh Venn diagram gisa mo statement gisa mo. Mane gang kawale. कंक्लूजन कावाले नो स्ने षारक स्ने षारक का अटुना करेक्टा का करेक्टे एक्ट वर के वीड तालूका बउंड्री उड़ वर उड़ वर के बउंड्री उड़ वर के कंटे लोन नोटेगा वो नीक शारक सो डेफली फास् ओके नो शारक ए स्ने शारक स्ने का अटना अभी करेक्टे कदा वो चपिंद करेक्टे स्ने षारक 
స్నేక్ కాదు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఫాలోస్ మా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫైనల్గా బోత్ కన్క్లూజన్స్ వన్ అండ్ టూ ఫాలోస్ ఓకే అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వేయింగ్ ట్వంటీ కేజీ ఈజ్ రైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వేయింగ్ అన్నాడు కాబట్టి ఎం ఏమో ట్వంటీ ఇచ్చాడు ఒక డేటా రాయండి ఎప్పుడైనా సరే హైట్ ఆఫ్ టూ మీటర్స్ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు టూ మీటర్స్ ఇచ్చాడు వాట్ విల్ బి ద వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగాడు అయితే జీ వ్యాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు జీ వ్యాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు మనకి డబ్ల్యూ ఫార్ములా ఏంటి డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి ఎంజీహెచ్ ఎంజీహెచ్ ఓకే ఎమ్ ఎమ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇరవై జీ పది హైటు రెండు రెండు పదులు ఇరవై నలభై నలభై జౌల్స్ నలభై జౌల్స్ వర్క్ వాడు ఏమన్నాడు వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రావిటీ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వర్క్ అడిగాడు వర్క్ని మనం ఏం చెప్పిస్తాం జౌల్స్లో చెప్పాలి ఓకే జాట్ విల్ బి ద ఎక్యూట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద అవర్ హ్యాండ్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ అట్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ పిఎం అన్నాడు మనకి టైం అనేది ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మనం చెప్పొచ్చు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ ఇవన్ చెప్పొచ్చు కానీ మనకి ఇది గడియారం తీసుకుంటే ఇక్కడ అనేది మనకు పన్నెండు ఉంటుంది ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ నైన్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నాడు ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ అన్నాడు ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది థర్టీ సెవెన్ రైట్ వాడు సెవెన్ దగ్గర అడిగితే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు సెవెన్ దగ్గర అడగట్లేదు సెవెన్ దగ్గర అడగట్లేదు ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర అడిగితే మనకు ఒక ఫామ్లో చెప్పాను ఆల్రెడీ ఎలా చేయాలి అనేది అవర్ హ్యాండ్కి మినిట్ హ్యాండ్కి డిఫరెన్స్ తీసుకొని ఆ డిఫరెన్స్ తర్వాత థర్టీని గురించి అక్కడ అవర్ హ్యాండ్ బట్టి పెద్దది ఉంటుందా చిన్నది ఉంటుంది దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేయండి అని కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఓకే కాన్సెప్ట్లో కూడా ఎలా చేయాలనేది థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ నైన్ వరకు ఇచ్చేయడానికి ఎలా చేయాలి అది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫార్ములా ఫార్ములా లెవెన్ ఎం మైనస్ సిక్స్టీ హెచ్ బై టూ అప్లై చేయండి ఫార్ములా ఒకటే ఫార్ములా అప్లై చేయండి క్యాలెండర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను క్లియర్గా ఒకసారి చూడండి డౌట్ ఉంటే లెవెన్ ఎం ఎం అంటే మినిట్ హ్యాండ్ ఏడు మైనస్ అవర్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఏడుల డెబ్బై ఏడు ఏడు స్థాన పదకొండు వందల ముప్పై మూడు నాలుగు వందల ఏడు మైనస్ ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు రెండు వందల నలభై బై టూ ఎంత అయింది ఏడులో సున్నా తీస్తే ఎంత ఏడులో సున్నా తీస్తే ఏడు సున్నాలో నాలుగు తీస్తే ఆరు మూడులో రెండు తీస్తే ఒకటి సో రెండు ఒకట్లా రెండు ఎనిమిదిల రెండు మూడుల ఓకే ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ ఓకే అవర్ హ్యాండ్కి మినిట్ హ్యాండ్కి డిఫరెన్స్ ఆ నంబర్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ సిరీస్ కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాడు మనం మిస్సింగ్ అయిన దాన్ని క్లియర్గా చెప్పాలి ఓకే ఇప్పుడు మిస్సింగ్లో ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ చూడాలి ఒక డిఫరెన్స్ అవ్వకపోతే మనకి మల్టిప్లో అవుతుందా లేదా చూడాలి ఒక నెంబరు ఎప్పుడైనా సరే ఇచ్చిన రెండు నెంబర్ మూడు నెంబర్ తర్వాత ఈ పెద్ద నెంబర్ కనబడితే అది మల్టిప్లికేషన్ అయ్యి ఉండాలి లేకపోతే స్క్వేర్ అయినా అయ్యి ఉండాలి అండ్ ఇంకా మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నెంబర్ ఫాస్ట్గా పెరిగితే ఫాస్ట్గా పెరగలేదు సేమ్ రిలేటివ్ కొద్ది కొద్ది గ్యాప్లో ఉందంటే డిఫరెన్స్తో వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు త్రీకి త్రీ స్క్వేర్ చేయండి త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది పన్నెండు వచ్చిందా లేదా వచ్చింది సో ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట నలభై నాలుగు ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇది కరెక్టా కాదా అనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఇది ఎక్కడ రావాలి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ సిక్స్ వన్ టూ సో మన ఆన్సర్ ఎంత అవుద్ది ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇది ఎలా చేయగలిగారంటే బై ప్రాక్టీస్ ద్వారా చేయవచ్చు ఓకేనా ఒకటి అవ్వట్లేదంటే నెక్స్ట్ దానికి ఇమ్మీడియట్గా జంప్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకి ఎగ్జామ్లో మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది ఓకే వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కమర్ గెయిన్ ఇట్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆన్ ద రీసేల్ ఆఫ్ ఏ యూజ్డ్ రీయూజ్డ్ స్టీరియో ఇఫ్ ద పర్చేజ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే సిపి పర్చేజ్ కాస్ట్ అన్న సిపి అన్న ఒకటే 
పర్చేజ్ ఏమో పదిహేను వందలు ఓకే దెన్ హౌ మచ్ డిడ్ హీ సెల్ ఇట్ ఫర్ అది అమ్మడం ద్వారా అంట అది అమ్మడం ద్వారా అంట ఆయనకి టెన్ పర్సెంటేజ్ లాభం వచ్చింది అంటే వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్కి అమ్మాడు ఓకే దీన్ని మనం ఏమనుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సిపి ఆల్వేజ్ అమ్మాడు ఎంతకు అమ్మాడు టెన్ పర్సెంటేజ్కి అమ్మాడు ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి దీని మీద టెన్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి వన్ టెన్ అమ్మాడు అయితే వన్ టెన్ అనేది ఎంత ప్రైస్ అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఈ వాల్యూని పైన రాసుకోవాలి ఈ వాల్యూని కింద రాసుకోవాలి హండ్రెడ్ బై వన్ టెన్ ఇంటూ పదిహేను వందలు సున్నాకి సున్నాకి పోయింది ఓకే పదకొండు దాని కొడదాం పదకొండు ఒకటి నాలుగు మిగిలింది నలభై పదకొండు మూడు ముప్పై మూడు ముప్పై మూడు అంటే ఏడు మిగిలింది పాయింట్ ఏడు అంటే ఆరు పదమూడు వందల అరవై పదమూడు వందల అరవై కరెక్టేనా అమ్మాడు అంటే ఆహా రాంగ్ వేసాం ఇక్కడ ఈ వన్ టన్ అనేది పైకి వేయాలి వన్ టన్ పైకి వేయాలి కాబట్టి టన్ అనేది పైకి వేయాలి హండ్రెడ్ అనేది కిందకి వేయాలి జీరోకి క్యాన్సిల్ అయింది ఓకే పదకొండు పదిహేనులో నూట అరవై ఐదు పక్కన సున్నా పెట్టుకోండి అంటే ఎంతకు అమ్మాడు పదహారు వందల యాభై రూపాయలకి అమ్మాడు అర్జున్ అండ్ అనురాగ్ కంప్లీట్ ఏ జాబ్ ఇన్ ఫైవ్ డేసు సిక్స్ డేసు ఓకేనా అర్జున్ని నేను ఏఆర్ అనేసి అనుకున్నాను అర్జున్ అనే అతను ఫైవ్ డేస్లో క్లియర్ చేస్తాడు అండ్ అనురాగ్ని ఏ ఎన్హెచ్ఏ చూచించాను సిక్స్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు ఒక దే వర్క్ టుగెదర్ అండ్ ఎర్నెడ్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ ద సెవెన్ సెవెంటీ రూపీసు ఏడు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఇద్దరు కలిసి కష్టపడి సంపాదించారంట ఓకే అయితే ఫైండ్ ద అర్జున్స్ షేర్ ఇన్ ద దిస్ అమౌంట్ అంటున్నాడు అనమాట ఎప్పుడైనా సరే ఇలా డబ్బులు సంపాదించారు ఒక అబ్బాయి తాలూకు షేర్ ఎంత ఏ తాలూకు షేర్ ఎంత బి తాలూకు షేర్ ఎంత అనేటప్పుడు వీళ్ళ తాలూకు ఎఫిషియన్సీ మీద కట్టాలి ఓకే ఎఫిషియన్సీ ఎలా కడతాం మనము ఎఫిషియన్సీ ఐదు ఆరులు ముప్పై టోటల్ యూనిట్స్ ఏమో ముప్పై అండి వీళ్ళు వర్క్ చేసిన థర్టీ యూనిట్స్లో సెవెంటీ సెవెంటీ రూపీస్ సంపాదించారు అయితే ఎఫిషియన్సీ ఎంత అయితే ఐదు ప్లస్ ఆరు దీనికి ప్లస్ ఐదు అంటే ఇది ఎఫిషియన్సీ అనమాట ఎఫిషియన్సీ ఎవరి తాలూకు ఎఫిషియన్సీ అడిగాడు ఫైండ్ ద అర్జున్ షేర్ అర్జున్ అర్జున్ అడిగాడు కాబట్టి సిక్స్ సిక్స్ ఎఫిషియన్సీ టోటల్ ఎంత అయింది లెవెను ఇంటూ ఏడు వందల డెబ్భై పదకొండు ఒకటి పదకొండు ఏళ్ళ అంటే ఇప్పుడు అర్జున్కి ఎంత వచ్చింది అర్జున్కి ఎంత వచ్చింది ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ అనేది అర్జున్ తాలూకా షేరు ఓకే రిమైనింగ్ది ఇంకా మిగతా వ్యక్తిది అనురాగ్ది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్ కరెక్ట్లీ రిప్రజెంట్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్లాసెస్ వాడు ఒక కొన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చేస్తాడు మ్యాను ఉమెను డాక్టరు మొత్తం కొన్ని ఇచ్చేస్తాడు వర్డ్స్ దాని ప్రకారంగా మనకి ఆప్షన్స్లో ఏబిసిడిలో కొన్ని వెన్ డయాగ్రామ్లు కూడా ఇస్తాడు నేను ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కానీ మీరు ఇవ్వకుండా మీరు ఊహించి గీస్తే మనకు బాగా ఐడియా వస్తుంది ఓకే అప్పుడు చూద్దాం ఏ అండ్ ఏ ఏ వెన్ డయాగ్రామ్ సూట్ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు చూద్దాం మెన్ను ఫాదరు డాక్టరు మెన్ అనేవాడు ప్లస్లో ఉంటాడు ప్లస్ సింబుల్ ప్లస్ సింబుల్ అంటే మేలు ఫాదరు ప్లస్ డాక్టరు ప్లస్ అవ్వచ్చు మైనస్ అవ్వచ్చు అంటే ఏంటి మేల్ డాక్టర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు ఫీమేల్ డాక్టర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు దాని ప్రకారంగా వెన్ డయాగ్రామ్ గీయండి ఇప్పుడు మనుషులు మనుషులు అనేవాడు అంటే మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఫాదర్ ఉంటాడు అవునా కాదా మగవాళ్ళు ఫాదర్ ఉంటాడా ఉండడా ఉంటాడు అయితే ఈ డాక్టర్ అనేవాడు మేలా ఫిమేలా ఫిమేల్ అయితే కంటిన్యూ బయట రాయాలి అయితే వాడు క్లియర్గా చెప్పలేదు కాబట్టి ఈయన మెన్నైనా అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఈ డాక్టర్ అనేది ఇలా చూపించు సో మనం వెన్ డయాగ్రామ్ అనేది ఇలా వస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది ఏ రూట్ ఆఫ్ పదకొండు ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ మెథడ్లో చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి ఒకటైనా రావాలి లాస్ట్లో తొమ్మిదైనా రావాలి ఎందుకు ఒకటి ఒకటిలో ఒకటి యూనిట్ డిజిట్ ఫాలో అవుతుంది తొమ్మిది తొమ్మిదిలో ఎనభై ఒకటి యూనిట్ డిజిట్ వన్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి మనము రెండు డిసైడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఇక్కడ రెండు డిసైడ్ అయిపోయినాయి యూనిట్ డిజిట్తో అయితే నూట పద్దెనిమిది అనేది రావాలంటే ఎలాగా పదకొండు పదకొండులో నూట ఇరవై ఒకటి సో ఎక్కువ అయిపోయింది పది నూట ఒకటి లేదా నూట తొమ్మిది అయి ఉండాలి ఇప్పుడు మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఫైవ్ ఉంది మధ్యలో మధ్యలో ఒక నెంబర్ ఉంది ఫైవ్ ఆ ఫైవ్తో మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఫైవ్ తాలూకు స్క్వేర్ అంత అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ 
पद तारीख नैक्स्ट नंबर एदे उ दाते गुण ची पद पदको नोट पद अं वन 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 जीरो टू फाइव अने वन वन जीरो एटेबी तक मैं आंसर एम वन जीरो नईन अन आसर ओके पुणे अने एसएक्स क्यूएफ सिटी अने ये विधा रास्ता अड़गाड़न ओके इधर चपेन कदा फस्ट लैटर बेसको एपड़ना चयी अवकते रेटर तीस अवकते क्रॉस वेरीफ चुस्काली ओके इपड़ पुणे पदहार पदहार प्लस पन्म मूड फाइया यु इरव इटे इरव नाग प्लस थ्री फाइया एन पदना पदना क्यू अंटे प्लस थ्री फाइया इ प्लस एफ अंटे प्लस वन फाइया सेम प्रिंसपल इकड़क वर्ती ओके सी थ्री सी थ्री प्लस थ्री वेको इकड़ी एंत सेवन सेवन अंत जी रावाले ई नईन ई नईन की प्लस थ्री वेक ट्वलव ट्वलव काबी एल वो टी टी ट्वंटी प्लस थ्री वेक ट्वेंटी थ्री अटे डबल्यू रि वै ट्वी फाइव प्लस वन वे प्लस वन वेक जड रि अंत जी एल डबल्यू जड अने मैं आंसर अवतुदी रेसियो आफ् द शा टू द ग्रावल इन मिस्सर इज थ्री टू फोर गाइज वीडियो नचते मटक लैक् मध्य मन कंटिव वीडियो चूस्ट लैक चेयटे लाइक् अंड सब्सक्रैब मन ाना मन ान पर्संटेज मेबर्स अने सब्सक्रैब सब्सक्रैब सब्सक्रैब् चुस्क वाल चूस्त ान सब्सक्रैब् चुस्क कदा मन के हड्रेड पर्सेज सब्सक्रैब् चुस्क हड्रेड पर्सेज सब्सक्रैब् चूस ओके ना सो दट नचते फ्रेंड्स ओके यूज द शा टू द ग्रावल शा की एस अट्ठा ग्रावल जी अट्ठा थ्री इज टू फोर इच्छा ओके वैल दट बिटी ग्रावल अंड सिमेंट इज सिक्स टू स ग्रावल अंड सिमेंट ये अड़गाड़ो अदी रहा है ग्रावल अंड सिमेंट काबी सिक्स टू स नीन आलरे रेसियो अं प्रपोर्शन अने का क्लीयर का चपाने डे का चूँ इपू नंबर उड़ेदे नंबर उ नंबर ने इकडे इकडेदे नंबर उ नंबर ने इकडे ये वट द रेसियो आफ् द शा टू दिमेंट अंदा मिस्टर फस्ट इतनी मूड आर् पद्धति नाग आर् इरव नागू नागे इरव एम ओके वट द रेसियो आफ् द शा टू दिमेंट शा टू दिमेंट अटे रे तुम रे तुम रे पदना मैं आंसर एंत नईन टू फोर्टीन इधर कौड़ी पन्े का मन की अड़गे नईन टू फोर्टीन मैं आंसर अद्दी शा इधंट इध शा इधंट एम अड़ते अदे रही फ्लेम इज प्रोड्यूसड वेन द आक्सीजन सप्लै सफिशिंट इपू गैस वैगी प्रति इंटर ग्लास गैस उ ओके ना हेचपी गैस अवच्छ इंडियन गैस अवच्छ भारत गैस अवच्छ मेरी गैस वैगे फ्लेम अने यव जो सारे एपड़ू मैक्सीम ब्लू वस्तु रईट ब्लू वस्तु यो वो मंटने अच्छे इकड़ा ये आक्सीजन सप्लै सफिशे अं आक्सीजन पर्फेक्ट सप्लई गैस की अच्छे ये कलर वस्तु अड़ना ये कलर वो मेरे अबजर्व चेजी का चपच्छ ब्लू ग्रीन रेड यो ब्लू अने जो ओके अबजर्व चीस आर्ग्युमेंट अंड अजमशन इच्छा इलांट इच्छा आर्ग्युमेंट मन हड्रेड पर्सेज ट्रू अ हड्रेड पर्सेज ट्रू ट्रू अवाली ओके अक्बर सड टू इज क्वीन अक्बर चपाड़ा क्वीन क्वीन अंटेवर राणी की अंत वाल मिस्से की चपाड़ा ओके बेरबल इज़ द वैजस्ट मैन इन मई कि बेरबल अने वैजस्ट वैजस्ट अटे अंदर कंटे तेवन वैजस्ट अंत आयने तेवन मन को मूड वर्ड एपड़ना सर इपड़ इध बेस्ट इधी एक्व प्रयारीटा इधे प्रयारीटी नैक्स्ट अंटे बेरबल अने वैजस्ट अत्यंत इन मई कि अंत बेरबल तालू कि अच्छे वाल आवड़ की चपा क्वीन की इपड़ अजमशन चुद अजमशन अंटे ऊहा चुद ऊहा इलाइचा अक्बर इज़ नाट ए वैज 
యాజ్ ఏ బేర్బల్ అక్బర్ అనేవాడు అంట బేర్బల్ కంటే తెలివైన వాడు కాదు తెలివైన వాడు కాదు కాబట్టే కదా బేర్బలు వైజేష్ఠ అని చెప్పాడు అంద నా కింగ్డంలో ఆయన తెలివైన వాడు అన్నాడు కానీ నాకంటే తెలివైన వాడు తెలివితో కూడా అని చెప్పలేదు ఆయన సో చెప్పని ఇన్ఫర్మేషన్ని నువ్వు ఫిక్స్ చేయలేవు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ నో క్లారిటీ సో నో క్లారిటీ అంటే ఫాలో అవ్వదు ఓకే అక్బర్ వాంట్స్ బేర్బల్ టు బికమ్ ద నెక్స్ట్ కింగ్ అక్బర్ అనుకుంటున్నాడంట బేర్బల్ని నెక్స్ట్ కింగ్ చేద్దామని అది ఎక్కడ చెప్పలేదు వాళ్ళ ఆవిడికి బేర్బల్ తెలివైన వాడు అని మాత్రమే చెప్పాడు ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్మెంట్ సో మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది నైదర్ వన్ నార్ టూ అజంప్షన్స్ ఆర్ ఇంప్లిసెట్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇంకెన్ డేటా ప్లస్ కాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ దెన్ కాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగాడు ఇది మనకి మొన్న చెప్పాను సీకెన్ స్క్వేర్ డేటా మైనస్ టెన్ స్క్వేర్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అదేవిధంగా సైన్ స్క్వేర్ డేటా ప్లస్ కాట్ కాట్ స్క్వేర్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్క్వేర్ డేటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ డేటా ప్లస్ కాట్ డేటా మనకు ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది క్వశ్చన్ స్క్వేర్ డేటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో ఉంది కాకపోతే నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని క్వశ్చన్ డేటా ప్లస్ కాట్ డేటా ఇంటూ క్వశ్చన్ డేటా క్వశ్చన్ డేటా మైనస్ కాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని రాసుకోవచ్చా రాసుకోవద్దా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ డేటా ప్లస్ కాట్ డేటా వాల్యూ అంది ఇచ్చాడు ఎంత వేసాడు టూ వేసుకోవచ్చా వేసుకోకూడదా నాకు ఈ వాల్యూ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలాగే ఉంచండి నేను రాయట్లేదు మళ్ళీ అనవసరంగా టైం వేస్ట్ దీన్ని ఇలాగే ఉంచండి దీన్ని ఇలాగే ఉంచండి క్వశ్చన్ డేటా మైనస్ కాట్ డేటా దాని మీనింగ్ సో నాకు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ డేటా మైనస్ కాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయినట్టు వన్ బై టూ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ నేను అర్థం అవడం కూడా చెప్పాను ఇది అంతనా ఓకే ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి నేను చెప్తాను అర్థం అవడం గురించి చెప్పాను ఓకే ఎలా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ డేటా మైనస్ కాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది వన్ బై టూ వచ్చిందా లేదా వన్ బై టూ వేసాను అయితే నాకు కాట్ డేటా కావాలి కాబట్టి సైన్లు మార్చండి ప్ల మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అవుతుంది ఏం లేదు కదా అసలు ఎలా చేశారంటే ఏం లేకపోతే ప్లస్ ఉన్నట్టు అనమాట క్వశ్చన్ డేటా క్వశ్చన్ డేటా పోయింది టూ కాట్ డేటా టూ కాట్ డేటా రెండులోను ఆఫ్ తీసేస్తే ఎంత అవుతుందండి ఎంత అవుతుంది వన్ బై టూ వన్ అండ్ వన్ బై టూ అంటే త్రీ బై టూ అవుతుంది అనమాట ఓకే కాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ త్రీ బై టూ ఎలా అయిందో తెలిసిందా త్రీ బై టూ ఎలా అయింది ఇక్కడ రెండులో ఆఫ్ తీసేస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్నే మనం త్రీ బై టూ కింద రాసుకోవచ్చు త్రీ బై ఫోర్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది కాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టూ త్రీ బై ఫోర్ దీప్తి బాట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ కప్స్ ఫర్ ద వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బాట్ అంటే బాట్ ఆర్ బై అంటే కొనడము ఓకే బట్ దెన్ ఈ హ్యాడ్ టు సెల్ ఇట్ లెటర్ టు క్లియర్ ఓల్డ్ స్టాక్ రూపీస్ వన్ సిక్స్టీ వన్ అయితే తేవడం జరిగింది కానీ స్టాక్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల తక్కువ రేటుకి అమ్మింది అనమాట క్లియర్ చేయడానికి అయితే సిపీ సిపి ఏమో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే కొన్న ధర ఎస్పి అంటే అమ్మిన ధర వన్ సిక్స్టీ వన్ మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అమ్మడం తక్కువ అమ్మింది కాబట్టి లాస్ వస్తుంది ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లాస్ దట్ సీ హ్యాడ్ టు ఇన్కర్ ఆవిడికి ఎంత లాస్ అనేది వర్తిస్తుంది అన్నాడు అనమాట లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందండి ఇక్కడ ఐదులో ఒకటి తీస్తే ఎంత నాలుగు ఏడులో ఆరు తీస్తే ఎంత ఒకటి పద్నాలుగు రూపాయలు లాస్ వచ్చింది దేని మీద లాస్ సిపి మీద ఆల్వేజ్ కట్టాలి లాస్ అనేది సిపి ఎంత ఇచ్చాడు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ నాలుగుల వంద ఇరవై ఐదు ఏడుల ఏడు ఒకటిల ఏడు రెల్ల అంటే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అనేది లాస్ రావడం జరిగింది లాస్ సింపుల్ అనేది డౌన్ సైడ్ వేస్తే లాస్ అని చెప్పినట్టు ప్రతిసారి ఎల్లని రాయవసరం లేదు ఓకేనా ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అనేది లాస్ వచ్చింది వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫైవ్ ట్రై ట్రయాంగులర్ నెంబర్స్ అనేవి ట్రయాంగులర్ నెంబర్స్ అనేవి ఒకటి మూడు ఆరు పది పదిహేను ఓకే అయితే వీడు ఏమి అడిగాడు అంటే అంటే ఈ నెంబర్లు యూజ్ చేసి మనము ట్రయాంగిల్స్ ఒక ట్రయాంగిల్స్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాము ఇది ఒకటి ఉంది కాబట్టి జీరో మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు జీరోలు ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది అవ్వలేదా ఆ విధంగా మనం ఈ నెంబర్స్ యూజ
ఓకేనా సో అప్పుడు మనం అందుకనే వీటిని ట్రయాంగులర్ నెంబర్స్ అంటాం అనమాట అయితే వీటితో ఒక మీన్ అంతా అని అడిగాడు అనమాట మీన్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ బై సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ బై టోటల్ నెంబర్స్ ఎన్ని అడిగాడు ఎన్ని అడిగాడు ఫైవ్ అడిగాడు ఒకటి మూడు నాలుగు నాలుగు ఆరు పది 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 ఇరవై ఇరవై పదిహేను ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు బై ఏడు ఐదు అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా మీన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ట్రయాంగులర్ ఫైవ్ 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 ట్రయాంగులర్ నెంబర్స్ మీన్ ఏమో ఫైవ్ అవుతుంది అజంప్షన్స్ ఇచ్చాడు మరియు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అజంప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా స్టేట్మెంట్ చూద్దాము ద ట్రైన్ ఫేర్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ట్రైన్ తాలూకు టికెట్ అనేది ట్వంటీ పర్సంటేజ్ పెరిగింది అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉందనుకో ట్రైన్ టికెట్ హైదరాబాద్ టు విశాఖపట్నం అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్లీపర్ టికెట్ స్లీపర్ అని చెప్పలేదు రే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నాడు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఓకే సున్నాకి సున్నాకి పోయింది సున్నాకి సున్నాకి పోయింది అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఎనభై రూపాయలు ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే కాస్ట్ ఎంత పడింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాస్ట్ ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ పడింది ఆ విధంగా లెక్క చూసుకోండి ట్వంటీ పర్సంటేజ్ విత్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇప్పటి నుంచే రేపటి నుంచి మీరు ఐఆర్సిటీస్లో బుక్ చేసుకోండి ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అనేది వర్తిస్తుందని చెప్పాడు అది స్టేట్మెంట్ అజంప్షన్స్ ఏం చెప్పాడు పీపుల్ స్టిల్ ప్రిఫర్ ట్రావెలింగ్ బై ట్రైన్ డిస్పైట్ ద ఇంగ్లీష్తో సంబంధం లేకుండా పీపుల్ అనేవారు ప్రయాణిస్తారు అని అంటున్నాడు ఆబ్వియస్లీ నువ్వు ఇరవై పర్సెంటేజ్ పెంచావు ఎనభై రూపాయలు అని చెప్పి ట్రైన్ జర్నీ ఆవిడ ఆపుకోడు కదా అది కరెక్టు రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్మెంటు ఓకేనా రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్మెంటు కరెక్టు ఓకే నెక్స్ట్ అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ ద కమ్యూని కమ్యూటేషన్ మే ఆల్సో ఇంక్రీజ్ దర్ ఫేర్స్ ట్రై ట్రైన్ వాడు ఇంక్రీజ్ చేశాడని మిగతా వాళ్ళు కూడా పెంచుతున్నాడు అని చెప్పారు అనమాట పెంచుతారేమో అన్నాడు అది మనకి తెలియదు సో తెలియని దాన్ని మనము నాట్ రిలేటెడ్ సో మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఓన్లీ అజంప్షన్ వన్ ఈజ్ ఇంప్లిసెట్ ఫాలోయింగ్ బై యూజింగ్ ద బాడ్ మాస్ అండి ఓకేనా బై యూజింగ్ ద బాడ్ మాస్ మీరు మోడల్ పేపర్లు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడం పక్కా జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ సైన్స్ క్లియర్గా చదువుకోండి బిట్లు చిన్న చిన్న చాలా సింపుల్ బిట్లు అడుగుతాడు డిఆర్డిఓలో పెద్దగా మీరు ఐరన్ పడవలసిన లేదు ఓకే ఇప్పుడు బ్రాకెట్లో ఉన్నదాన్ని సాల్వ్ చేయండి ఫస్ట్ మనకు మేసాల బ్రాకెట్లో ఇది ఇచ్చాడు ఇది మైనస్ ఫోర్ అని తీసేయండి బయటకి ఎందుకంటే అది ఒకటే ఉంది కాబట్టి పంతొమ్మిది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుద్దండి ప్లస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి వేయండి మైనసే ఉంచండి దీన్ని సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి రెండు ఎనిమిదిల పదహారు ఓకే రెండు ఎనిమిదిల పదహారు మేసాల బ్రాకెట్ అలాగే ఉంచండి ఓకే మైనస్ ఫోర్ని అలాగే ఉంచి మై పంతొమ్మిది ఈ మైనస్ పదహారు బయట తీయండి ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది మైనస్ నాలుగు పంతొమ్మిదిలో ఆరు తీసిస్తే ఎంత అయింది మూడు మేసాల బ్రాకెట్ మైనస్ పన్నెండు అనేది మన ఆన్సర్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది అది మైనస్ పన్నెండు ప్లస్ పన్నెండు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ట్రైన్ వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ లాంగ్ ఉందంట ఏ వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ లాంగ్ ట్రైన్ ఉంది అని చెప్పాడు ట్రైన్ రాగానే మనం డిటిఎస్ ఫార్ములా వేసేయండి ట్రైన్ రాగానే ఏం ఫార్ములా వేయాలి డిటిఎస్ బాక్స్ ఫార్ములా వేసేయాలి ఓకేనా అది ఏ ఇచ్చాడో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతీక్ష పెంచండి వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ లాంగ్ ట్రైన్ అన్నాడు లాంగ్ ట్రైన్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎక్స్ నాకు వేరే తెలియదు ఒకటి అడుగుతాడు ఇంకోటి ఇస్తాడు ఒకటి అడుగుతాడు అయితే ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో వెళ్తుంది స్పీడు స్పీడ్ని ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ అన్నాడు కాబట్టి స్పీడ్ని మీటర్లో మార్చుకోండి మీటర్లో మార్చడానికి ఫార్ములా ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ అనమాట పదిహేను మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాను అంటే ట్రైన్ లెంత్ మీటర్లో ఇచ్చాడు ట్రైన్ స్పీడ్ ఏమో కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఇచ్చాడు అలా చేయకూడదు యూనిట్స్ ఎప్పుడు సేమ్గా ఉండాలి మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే మీటర్లో ఉండాలి ట్రైన్ లెంత్ అక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంటే అక్కడ కిలోమీటర్లో ఇవ్వాలి ఆ విధంగా అనమాట టైం కూడా సెకండ్స్లో ఉండాలి మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉండేటప్పుడు స్పీడ్ క్రాస్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ ఫార్టీ టూ సెకండ్స్ టైము ఫార్టీ టూ ఇచ్చాడు స్పీడ్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంత అయింది పదిహేను పదిహేను రెళ్ళు ఎంత ముప్పై మూడు స్థాన పదిహేను వందల అరవై ఆరు వందల ముప్పై నాకు ఎక్స్ కావాలి ఈ నూట యాభైని అవతలకు పంపించండి సో మైనస్ నూట యాభై అవుతుంది ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ అనేది ఏంటి వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫ
ఎనభై మీటర్లు అది ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ అనమాట వీర్ స్పెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఈజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆన్ ద హౌస్ రెంట్ అన్నాడు ఎలా స్పెండ్ చేశాడు హౌస్ రెంట్కి నాకు ఎంత పర్సంటేజ్ వెళ్ళింది నేను బట్టలు కొనుక్కోవడానికి ఎంత పర్సంటేజ్ అయింది మిగతాది ఫుడ్కి అయింది అయితే సేవింగ్స్ ఎంత చేసి అడుగుతాడు ఇచ్చిన ఇన్కమ్ని హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనుకోండి తెలియపోయినప్పుడు ఆయన తనకు ఇన్కమ్ ఎంత అయి ఉంటుంది ఇన్కమ్ ఎంత అయి ఉంటుంది ఎవరికైనా ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అనమాట నీకు ఎంతైతే శాలరీ వస్తుందో దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకో అయితే స్పెండ్స్ ఖర్చు పెడతారంట ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆన్ ద హౌస్ రెంట్ అండి ప్రతి ఒక్కరు హౌస్ రెంట్ పే చేయాలా లేదా పే చేయాలి కాబట్టి ఆ హౌస్ రెంట్ని ఈ వంద పర్సంటేజ్లో హౌస్ రెంట్ని ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ తీయండి పక్కే ఇది హెచ్ఆర్ అంటారు దీన్ని హెచ్ఆర్ హౌస్ రెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పోతే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది ఎయిటీ ఫైవ్ రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడో చూడండి అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద రెస్ట్ 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 అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రెస్ట్ అంటే ఇది రెస్ట్ లేదా రెస్ట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయలేదా హండ్రెడ్లోంచే కట్టాలి ఓకేనా హండ్రెడ్లోంచే కట్టాలి రెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ రెస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ రెస్ట్ అంటే ఎనభై ఐదు పర్సెంటేజ్లో సున్నాకి సున్నాకి పోయింది సున్నాకి ఒక ఐదు రెండ్ల ఐదు పదిహేడుల రెండు ఒకటిల రెండు మూడుల అంటే పదిహేడు మూడుల యాభై ఒకటి పర్సంటేజ్ అనేది దేనికి కడుతున్నాడు ఆన్ ద హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆయన ఇల్లు తాలూకా ఏదో పనులు ఉన్నాయంట దాని గురించి స్పెండ్ చేయడం గరి జరిగింది అన్నాడు అయితే మిగతా ఎంత ఉంటుంది మిగతా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఎయిటీ ఫైవ్లో ఫిఫ్టీ వన్ తీసే ఐదులో ఒకటి తీస్తే నాలుగు ఎనిమిదిలో ఐదు తీస్తే మూడు అంటే రిమైనింగ్ థర్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఇఫ్ ఈ సేవ్స్ రెండు వేల రెండు వందల పది రూపాయలు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ సేవ్ చేసినట్ట అయితే ఇది ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది సేవింగ్ అనమాట ఇది సేవింగ్ సేవింగ్ అంటే థర్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టూ వన్ జీరో అయితే నాకు ఎంత అడుగుతున్నాడు వాట్ ఈస్ ద మంత్లీ ఇన్కమ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ కదా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకున్నది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను నేను జస్ట్ ఏం చేయాలి తిరగేయాలి ఇదేమో పై రాసుకోవాలి ఇదేమో కింద రాసుకోవాలి హండ్రెడ్ బై థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ టూ టూ వన్ జీరో ఓకే రెండు పదిహేడుల రెండు పదకొండుల మరియు ఐదుల పదిహేడు ఒకటిల పదిహేడు ఐదుల ఎనభై ఐదు పదిహేడు ఆరుల నూట రెండు నూట రెండు అంటే ఇంకా ఎనిమిది మిగులుతుంది ఇక్కడ పదిహేడు ఐదుల ఎనభై ఐదు అంటే ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అండి ఆయన శాలరీ ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మంత్లీ ఇన్కమ్ అనమాట ఆయనది ఇయర్లీ ఇన్కమ్ అడితే ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేయాలి ఓకే ఏం అడితే అదే కట్టాలి టెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఓకే జీరో యాంగిల్ అనేది అంట జీరో కంటే తక్కువ ఉండొద్దు నైంటీ కంటే ఎక్కువ ఉండొద్దు అని చెప్పాడు అనమాట కండిషన్ అయితే ఎక్స్ వాల్యూ అంత అన్నాడు ఏదో ఏం చేయాలంటే ఆప్షన్లో ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చూసుకొని చేయాలి ఒక థర్టీ అయ్యు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ అయ్యు సిక్స్టీ అయ్యు ఎంతో కొంత వేసి ప్రతికి చేయించు నేను సిక్స్టీ తీసుకుంటున్నా ఎక్స్ అనేది బై యూజింగ్ ద ఆప్షన్స్ బై యూజింగ్ బై యూజింగ్ ద బై యూజింగ్ ద ఆప్షన్ ఓకే సిక్స్టీ డిగ్రీ తీసుకుంటున్నాను నేను సిక్స్టీ తీసుకుంటున్నాను తర్వాత వచ్చు సీకెండ్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ సీకెండ్ సిక్స్టీ ఎంత అండి వాల్యూ సీకెండ్ సిక్స్టీ తెలియాలంటే కాస్ట్ సిక్స్టీ వాల్యూ తెలియాలి కాస్ట్ సిక్స్టీ వాల్యూ వన్ బై టూ దాని ఆపోజిట్లో ఉన్నది సీకెండ్ సిక్స్టీ అంటే టూ సీకెండ్ సిక్స్టీ టూ అంటే టూ టూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వేసాను పైన స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ వేసాను మైనస్ టెన్ టెన్ సిక్స్టీ వాల్యూ ఎంత రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ అన్నాడు కాబట్టి రూట్ త్రీ వేసాను పైన స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ చేశాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఫైవ్కి ఈక్వల్ అయితేనే నేను తీసుకునేది కరెక్టా కాదా ఇప్పుడు ఫైవ్కి ఈక్వల్ అవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు నేను తీసుకునేది రాంగ్ అనమాట వేరే నెంబర్ తీసుకోవాలి అప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఎంత అయితే రెండు రెండు నాలుగు మైనస్ ఇక్కడ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు రెండు నాలుగు ఎనిమిది అండి ఎనిమిది మైనస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు అయిందా లేదా అయిందా లేదా సో అయ్యింది కాబట్టి నేను తీసుకున్న ఆన్సర్ అనేది నాకు కరెక్ట్ అవుతుంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది అక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్టీ ఇచ్చాడు కన్క్లూజన్స్ 
సమ్ యాక్టర్స్ ఆర్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అనేది సెంటెన్స్లో ఇవ్వలేదు అది వేరే స్టేట్మెంట్ కానీ ఇది వెన్ డయాగ్రామ్లో గీసే స్టేట్మెంట్ ఓకే సమ్ యాక్టర్స్ ఆర్ బిజినెస్ మ్యాన్ సమ్ యాక్టర్స్ అన్నట్టు కాదు యాక్టర్స్ని ఏ అనుకున్నాను సమ్ సమ్ అంటే కొద్ది పాటు తీసుకోండి సమ్ యాక్టర్స్ ఆర్ బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ మ్యాన్ని బి అనుకున్నాను ఓకే ఆల్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ ఆల్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ ఆల్ అనే పర్సను ఎప్పుడైనా సరే లోన్ ఉండాలి ఇంటెలిజెంట్లో లోన్ ఉండాలి అన్నమాట ఇంటెలిజెంట్ అనే పార్ట్లో బి అనేది లోన్ ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను స్టేట్మెంట్ రెడీ అయ్యింది నాకు వెన్ డయాగ్రామ్తో ఇప్పుడు కంక్లూజన్ రండి ఆల్ యాక్టర్స్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ ఆల్ యాక్టర్స్ అంట వీలు 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 ఆల్ యాక్టర్స్ అంట ఈ ఆల్ యాక్టర్స్ అంట ఆల్ యాక్టర్స్ అంట బిజినెస్ మ్యాన్ అంట సారీ ఇంటెలిజెంట్ అంట ఈ భాగం మాత్రమే నీకు ఇంటెలిజెంట్ అవుతుంది కానీ ఆల్ అవ్వదు ఆల్ బయట ఉంది ఆల్ అనేది సో నాట్ ఫాలోస్ ఓకే నాట్ ఫాలోస్ ఆల్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆర్ యాక్టర్స్ ఆల్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆర్ యాక్టర్స్ అవునా ఆల్ అవర్ అండి ఓన్లీ ఈ పర్సన్ మాత్రమే బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు ఆల్ ఎక్కడ ఉంది బిజినెస్ మ్యాన్ అనేవాడు సైడ్ ఉన్నాడు సో ఇది కూడా అవ్వదు సో మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బోత్ కన్క్లూజన్ నాట్ ఫాలోసు లేదా నేదర్ వన్ నార్ టు కన్క్లూజన్ ఫాలోస్ అని చెప్పి ఆన్సర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఐటమ్ ఐటమ్ ఇన్క్లూజివ్ ఆఫ్ ద టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వాజ్ ఫోర్ ఫార్టీ రూపీస్ అన్నాడు అంటే ప్రాఫిట్ నీకు టెన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చిందంటే వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చినట్టు అనమాట వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్కి అమ్మావు ఓకే నూట నలభైకి అమ్మాడు నా నాలుగు వందల నలభైకి అమ్మాడు వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ వాట్ వుడ్ బి ద పర్సంటేజ్ లాస్ ఇఫ్ ద ఐటమ్ వాజ్ సోల్డ్ ఫర్ ద త్రీ త్రీ సెవెంటీ రూపీస్ త్రీ సెవెంటీకి అమ్మితే నాకు ఎంత పర్సంటేజ్ లాస్ వస్తుంది అని అడిగాడు త్రీ సెవెంటీకి అమ్మితే అంటే ఎస్పీ అనమాట ఇది కూడా ఎస్పీఏ నాకు ఎంత పర్సంటేజ్ లాస్ వస్తుంది అని అడిగాడు అనమాట అయితే నేను చెప్పాను కదా ఏదైతే అడిగాడో దానిపైన రాయండి ఏదైతే కొనుగోలో దాని కింద రాయండి త్రీ సెవెంటీ బై ఫోర్ ఫార్టీ ఇంటూ వన్ టెన్ జీరో జీరో పోయింది నాలుగుల నాలుగు చదువుకోండి నాలుగు తొమ్మిది ముప్పై ఆరు పది నాలుగు రెండు ఎనిమిది పాయింట్ ఫైవ్ అంటే నైంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్కి అమ్మేసాడు అయితే లాస్ ఎంత అయ్యాడు లాస్ ఎంత అయ్యాడు వందలో తీసేయండి లాస్ని లాస్ పర్సంటేజ్ వంద మైనస్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనేది లాస్ అయ్యాడు ఓకే మూడు వందల డెబ్బైకి అమ్మడం వల్ల సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనేది లాస్ అవ్వడం జరిగింది రాంగ్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ సిరీస్ ఓకే నేను ఎప్పుడో ఇస్తాడు ఎలాంటి క్వశ్చన్లు కానీ ఇస్తే మటుకు పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి ఆరు పన్నెండు ఇరవై ముప్పై రెండు నలభై రెండు యాభై ఆరు డెబ్బై రెండు అనే నెంబర్లో ఒక నెంబర్ తప్పుగా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నెంబర్ ఏదో ఆప్షన్లో కనుక్కోనండి అన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చూడండి ఆరు గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ ఎనిమిది గ్యాప్ ఉంది పన్నెండు గ్యాప్ ఉంది పది గ్యాప్ ఉంది పద్నాలుగు గ్యాప్ ఉంది పదహారు గ్యాప్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు ఎక్కడ రాంగ్ ఉంది ఆరు ఎనిమిది పది ఈ ప్లేస్లో పన్నెండు ప్లేస్లో పది వచ్చి ఉంటే కరెక్ట్ అవునా అవునా కాదా ఈ పది ప్లేస్లో ఏం రావాలి పన్నెండు రావాలి అంటే ప్లస్ టూ వేరియేషన్తో వెళ్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ పన్నెండు రావాలంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి పది రావాలంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి ముప్పై ఉండాలి అప్పుడు ఇక్కడ ముప్పై ఉంటే ముప్పైకి నలభై రెండుకి గ్యాప్ ఎంత వస్తుంది పన్నెండు వస్తుందా లేదా సరిపోయింది సో నాకు ముప్పై అనేది అంటే ఇక్కడ రాంగ్ ఏముంది రాంగ్ నెంబర్ ఏముంది థర్టీ టూ ఈజ్ ద రాంగ్ రైట్ నెంబర్ ఏముండాలి త్రీ జీరో ఉండాలి మెంట్స్ అండ్ అజంప్షన్స్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ట్రూ అనుకో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ట్రూ అనుకో వై అడ్వైజ్డ్ ఎక్స్ వై అనే పర్సను ఎక్స్కి అడ్వైజ్ చేశాడంట అంటే సలహా ఇచ్చాడు ఓకేనా ఎప్పుడైనా సరే సలహా ఇచ్చాడు అంటే పాజిటివ్గానే ఇచ్చాడని తీసుకోవాలి నెగిటివ్ సలహా ఎవరు ఎవరు బయట వేస్తారేమో కానీ స్టేట్మెంట్లో మటుకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకోవాలి నీకు ఒక పర్సన్ సలహా ఇచ్చాడు అంటే అది పాజిటివ్గానే తీసుకోవాలి వై అడ్వైజ్ టు ఎక్స్ దట్ ఇఫ్ ఈజ్ సీ వాంట్స్ టు స్టడీ మేనేజ్మెంట్ నీకు స్టడీ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే షుడ్ జాయిన్ ఐఐఎంలో జాయిన్ అవ్వు అని అన్నారు అనమాట ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వు అని చెప్పి వై ఎక్స్కి చెప్పాడు అన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు అజంప్షన్స్లో కాదు అంటే ఊహ 
ఐఐఎం ప్రొవైడ్స్ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు ఐఐఎంఓలో జాయిన్ అవ్వమనంటే ఐఐఎంలో అది గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టే కదా చెప్పాడు ఎక్స్కి జాయిన్ అవ్వమని అంటే అవుతుంది ఏమో గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుంది ఏమో కాబట్టి చెప్పాడు అంటే పాజిటివ్ అనమాట ఇది ఇది పాజిటివ్ రీకాల్ సో ఫాలోస్ అనమాట సెంటెన్స్ ఓకే ఎక్స్ లిజన్స్ టు ద అడ్వైస్ గివెన్ బై ద ఎం ఎక్స్ అనేవాడు వింటాడంట లేదా లేడీస్ అయితే వింటారు వై తాలూక్ అడ్వైస్ వింటారని కదా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది పలానా యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూడండి ఆదిత్య జాబ్ క్రియేటివ్ ఛానల్లో డిఆర్డిఓకి సంబంధించిన వీడియో చేస్తున్న చూడండి అంటే చూస్తారు ఏమో అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుందా చూడరని చెప్పడం జరుగుతుందా చూస్తారని చెప్తారు కదా సో అది కూడా కరెక్టే ఇట్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్మెంట్ సో మనకి ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏమవుతుంది రైట్ ఆన్సర్ బోత్ అజంప్షన్స్ ఆర్ ఇంప్లిసిట్ అవుతుంది వాల్యూ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ జీరో డబల్ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ త్రీ సెవెన్ ఇది బాడ్ మాస్ యూజ్ చేసి చేయాలి బాడ్ మాస్ బాడ్ మాస్ యూజ్ చేసి చేయాలి ఓకే ఇక్కడ నాకు బ్రాకెట్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏంటి లేదు డివిజను డైరెక్ట్గా డివిజన్ చేసుకో వన్ జీరో డబల్ వన్ బై త్రీ త్రీ సెవెన్ ఒకట్లా మూడులా ఒకటి మూడులో మూడే ఉంటుంది సో మైనస్ త్రీ ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ప్లస్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ మరియు వన్ ట్వంటీ టూ ఐదు రెండు ఏడు ఆరు నాలుగు వందల అరవై ఏడు మైనస్ మూడు సో మన ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది నాలుగు వందల అరవై నాలుగు అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఒక ముప్పై పోది ద మాల్క్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద ప్రోపేన్ ప్రోపేన్ ద మాల్క్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద ప్రోపేన్ మాల్క్యులర్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ ద ప్రోపేన్ ఎలా రాయాలంటే ఫార్ములా ఉంటుంది ఫార్ములా ప్రోపేన్కి ఫార్ములా సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ అనమాట ప్రోప్ ఏన్ ప్రోప్ ఏన్ లాస్ట్లో ఉంటుంది అనమాట అదే ప్రోపైన్ ప్రోపైన్ ప్రో ప్రోపైన్ అడిగాడు అనుకో ఏమని రాయాలి ఫార్ములా సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ రాయాలి ఓకే అయితే ప్రోప్ ఈన్ ప్రోప్ ఈన్ అన్నాడు అనుకోండి ప్రోప్ ఈన్ పిఆర్ఓ పిఇ అని ప్రోప్ ఈన్ అన్నాడు అంటే సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ అనే ఫార్ములా రాయాలి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రోపేన్కి సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ రాయాలి ఓకే ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మనకి చూసుకోవాలి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఏమి ఇచ్చాడు అంటే త్రీ హెచ్ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఎన్ ఎన్ ఎన్న బదులుగా త్రీ పెట్టి ఇక్కడ ఎన్న బదులుగా త్రీలో నాలుగు నాలుగు ప్లస్ ఆరు రెండు మూడు ఆరు ఆరు ప్లస్ రెండు ఎంత అయితే ఇక్కడ అయిందా లేదా సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇదే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ప్రోపేన్ ఏమవుద్ది సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ అయితే మీరు వాడు గుర్తించుకోవాలి థేన్ మీత్ 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 అంటే ఒకటి వస్తుంది ఓకేనా ఈథేన్ ఈథ్ అంటే రెండు వస్తుంది ఈథ్ రెండు వస్తుంది అదే ప్రోప్ 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 అంటే ఏమొస్తుంది త్రీ వస్తుంది త్రీ ఈ విధంగా కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ బ్యూట్ బ్యూటేన్ బ్యూట్ ఫోర్ వస్తుంది పెంటేన్ అంటే ఫైవ్ వస్తుంది హెక్సేన్ అంటే సిక్స్ వస్తుంది ఓకేనా హెప్టేన్ సెవెన్ వస్తుంది ఆక్టేన్ ఎయిట్ వస్తుంది ఈ విధంగా గుర్తించుకోవాలి అప్పుడే మనం ఆన్సర్ చేయగలం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గంట సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే మనకి ఆప్షన్లో క్లిక్ చేస్తే నేను చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది ఒక్క వీడియో కూడా మిస్సింగ్ అవ్వదు ప్రతి ఒక్కరు మర్చిపోవద్దు సండే థర్టీ ఎయిత్ అక్టోబర్ మార్నింగ్ టెన్ ఏఎంకి లైవ్ మనం చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి అటెండ్ అవ్వడానికి థ్యాంక్ యూ బాయ్